four, three, two, one. We are live, sir. Uh, good morning, everyone. Uh, have a happy morning. Uh, have a wonderful day, and thank you so much for joining uh, this great webinar in connection with the World Hepatitis Day. It is uh, bringing in a lot of organizations here, the Rotary, the Inner Wheel, and then also Alliance Clubs International and uh, other organizations uh, like Rotrack, uh, Karur Vaishya Bank, and uh, Youth Foundation of India. And all these people are with us today. So I'm so happy to welcome all of you. And the, uh, you know, the recording will go on the YouTube. So anytime anyone clicks this link, you can uh, connect and watch this program any number of times, even later on. So, and also, I would invite all of you, all the viewers who have logged in on YouTube, kindly post your questions uh, on the uh, chat box of the YouTube, so that we'll pick up and uh, uh, present it to the uh, you know uh, speakers. And again, once again, all those people who are logged in uh, on this uh, you know link, kindly mute yourselves so that uh, you know there is no noise disturbance coming from outside. So please, all of you. Please mute yourselves so that we won't have any disturbance in this program. So, I today we have a lot of celebrities with us. So, uh, our chief guests are Rotarian Governor Raj Mohan Nair from RA District 3201. We have Rotarian Governor Ilan Kumaran from RA District 3203, and uh, uh, Mrs. Asha Sunil, who's the district chairperson of Innerville District 320. And uh, we have uh, people to, uh, you know, felicitate uh, us, uh, uh, past district governor, E.K. Sahadevan, uh, Rotarian Dr. Sundarajan, governor 23-24 uh, of RA District 3203, and our own RA director of uh, Rotary uh, District uh, 3201, Rotarian Mailsami, we have the governor of Alliance International Clubs. Of uh, He is a district governor, 250S, uh, TGM Srinivasan. And then we have uh, Rotarian past president, major donor GN Ramesh from uh, Astor Medicity, who is my own good friend and gastroenterologist. And then we have a celebrity uh, speaker, Dr. Muruganathan, uh, to be our uh, you know, uh, moderator for this session. We have other governors who are joined uh, from uh, uh, six more governors are uh, joining. So some of them are here, Rotarian Gerald, Rotarian JK and Padani, Rotarian Muttu, Rotarian Nanda, Rotarian Saravanan and Rotarian Selvanadan. All these governors are from zone five. So some of them, I think I can see uh, district governor JK and Paini sir with us. So welcome uh, Paini sir. So I would uh, invite now uh, some of these celebrities to say a few words. I can see even uh, Lalita Thomas, ma'am, uh, who is a past Innerweel uh, district chair, and so many other Innerweel, uh, you know, celebrities are here with us. So I'm so happy. Today, we have uh, two speakers, uh, Madhura Prasad Suman, who is a gastroenterologist at uh, BGM uh, Hospital, Pandator. And then we have Dr. Mitra Prasad, uh, who is also from BGM Hospital Climato, she is our hepatologist. So, and myself, all three of us will be covering three topics. And then we'll have, uh, uh, I'm sure, volley of questions from Dr. Muruganathan will be there so that we can take the discussion forward. So, in the Inia Kali Purudile, Engaludan Inainda, Anait Nalulangalukum, Engal, Manaman, and Andrikal, Kerala Vilirin, the Inaindrikin, the Nanbur Hiruke, Rudayam Nirinda Kupukai. So, so happy to welcome here again for the World Hepatitis Day webinar. So now we'll start off with felicitations first before we move on. So these felicitations are not going to be customary. These governors and district chairpersons are going to tell us, Rotary, Inner Wheel, Alliance, in the Samudayatla, or Mihapiriya Vidipunarvai, Uruvakala. Panamante or Paturva Nama Pocket Lerinda. We become less by 10 rupees and somebody else become positive by 10 rupees. But we give knowledge, then everybody is benefited. So, you know, that way, I'm sure 
Rotarians can create an awareness so that the world becomes more beautiful. The world WHO is really worried about the uh, you know hepatitis B and C. So and uh, they've been continuously talking about uh, taking care of hepatitis B and C. In the end, Ulaga Sugada and Irvanam, Iniki Ulaga Manjal Kamala Dinatirke, Allah the Ulaga Kaliral Dinatirke, bringing hepatitis care closer to you in the theme Ida Kurthur Kanga. So Anala, we have to work towards eradicating hepatitis, and the slogan and the goal of WHO is to uh, completely eradicate hepatitis B and C from the space of Earth by 2030. That is a goal. I don't know whether we'll achieve, but at least we set the high goals, you know, like we don't, you know, unachievable goals. I always say, if you are setting goals, don't set it like the corporates do. They always set achievable goals. Why? Because they have measurable endpoints. If they do not reach, they'll be taken to task. Whereas Rotary is not like that. We can set very high goals. We can set to reach out to the stars. We just jump to reach out to the stars. We probably will not be able to get a star, except for probably you can catch all of a movie star, but not a real star. But still, you will not get a handful of mud. So that way, I think Rotary should set all service organizations, Inavi, Alliance, everybody should set high goals and try to achieve uh, as much as possible. At least uh, we will reach somewhere less than that, but still we will achieve something great. And uh, I'm grateful to Rotary International because now this year, the government of India has included fatty liver in non-communicable diseases list, along with diabetes, dyslipidemia, hyper systemic hypertension. So, that's why we have introduced non-communicable diseases. Niti Ayog has requested uh, our INASL, Indian National Study of the Liver Association of the Liver, to uh, help them take it to the public of India. I said the, no other forum other than Rotary can do this. So I've spoken to Bharat Pandya, sir, the former RA director, who has been kind enough to talk to both the RA current RA directors. They both have agreed to take it up to all Rotary Clubs of India. So all each Rotary Club should take this project to the schools. And school level, obesity is going, going on increasing. So school children have to be evaluated with, for anthropometric uh, features. And then those who are obese should be taken out. They should be tested. And so that we can prevent uh, complications thereof. And then these children should take an oath to take it to all their adults their parents, their friends, all their relatives, their neighbors, and their societies, so that obesity can be gotten rid of, because that is the biggest uh, epidemic, pandemic today all over the world. With this uh, words of introduction, uh, let me first uh, invite uh, our beloved Rotary Governor, Rotarian Rajmohan Nair, who has been so kind to join us in spite of his busy, busy schedule. So please, Governor, over to you. We are all ears. Thank you. Yes, thank you, Dr. G. Uh, DG Ivan Kumaran, Innerville Chairman, uh, Rotary Nasha Sunil, DG and uh, DG uh, JKN Palani, Gerald, and other governors who has joined in this. The man behind the show, my good friend, Dr. VG Mohan Prasad, moderator, my governor. When Muriga, uh, Dr. Muriganathan was the governor, I was the secretary in Cochin Central. Dr. Murganathan, Leonard Speakers, my good friend G.N. Demesh, uh, D.D. Mileswami, the speakers, Madhura Prasad, Madhura Prasad and Mitra Prasad, and the uh, jointly hosted by Alliance Club International, Rotractors, my dear fellow Rotarians, a very good morning to you all. At the outset, uh, let me thank you all for the wholehearted support and the presence during the visit of our world le leader just one week back. Yeah, our world president Jennifer George. <clears throat> the entire five zone, uh, the entire five districts were there to receive our leader, and I hope it was a huge success. Our once again thank you, my dear governors of uh, district three two zero three, three two zero four, three two one one, and three two one two. Of course, our district three two zero one played the major role, and with more than five hundred delegates. 
and uh, we're here and thank each of you uh, for your support. Friends, World Hepatitis, Hepatitis Day is celebrated on every July 28th of every year and the birthday of Dr. Baruch Bloomberg. Dr. Bloomberg discovered the Hepatitis B virus in 1967 and two years later, he developed the vaccine and for these achievements, he won the Nobel Prize also. The theme for the year 2022, I can't wait. The, the stresses the importance of testing and treatment. I'm not a subject uh, matter expert, in, but it is new that in India, around 40 million people are infected with the multiple type of uh, primary hepatite B and C. Around 176, these are all from Google, uh, people die each year uh, of hepatite B and C related complications. Of course, our Dr. Uh, Mohan Prasad and uh, Dr. Jian is here. They know much more than that. Hence, along with all of you, I believe that is a very good uh, apt topic for discussion and I can see the esteemed speakers are experienced and uh, knowledgeable to deliberate. Friends, a healthy Rotarian uh, 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 is a uh, wealthy Rotarian. He can spread the information even further. And I see... Hello. And I sincerely appreciate the efforts put in, put, in all, put in by all the districts for the conduct of these discussions. This topic is more vital to Rotary as it's also from, uh, part of our international priority of disease prevention treatment. And I take this opportunity to con congratulate and thank you Dr. Mohan Prasad and team for arranging e this seminar in a, such a one, uh, fantastic way. And it's also in YouTube channel also. Let me leave the remaining talk to the experts gathered here. My best wishes and wish you a happy and, uh, and informative um, learning experience today. Thank you once again. Thank, thank you, Governor. So, uh, so kind of you to have spared time. I just uh, missed out two things. One is the host clubs. Our own club, my own club, Rotary Club of Coimbatore East is a host, along with them before hosted by the Rotary Club of Tejas, Udumalpet. I was, I didn't see uh, our president, Jay Kumar, sir. So just now I called and he's already there. So, yes. Sir, you are muted. Unfortunately, uh, ma, ma, Dr. Mohan Prasad, you are muted. Uh, no. Yeah. Uh, our own president, Jay Kumar, sir, is here from Rotary Club of Kaimaturi. He should have done the welcome address. So I, I couldn't see him early. So because so many people are logged in on this, uh, you know, speaker link. So I just missed you, Jay Kumar, sir. So please go ahead. You do the formal welcome and then we'll move on. So and then we have Satyam Babu to give the vote of thanks from Rotary Club of Udumal Pettages. So over to Jay Kumar, sir. Jay Kumar, welcome you. Uh, th uh, thank you, DG. Thank you. Yes, yes. yes. Uh, in the starting, the, the, the little bit uh, 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 jam, I think, so I couldn't uh, hear everything. And anyway, uh, thank you for uh, joining. Uh, good morning to all. My, my, my beloved, our own district governor, 3201 Raj Mohan Nair, district 32003 governor, Elan Kumaran, 3201. 320 district inter, inner wheel chair, chairman Rotarian Asha Sunil, past president governor 3200 Rotarian Dr. Saga Devan, district governor 3203 Dr. S. Sundar Rajan, and Rotarian Gerald, district governor RID 33000, Rotarian DG Palani RID 3231, Rotarian Dr. Nanda Kumar, uh, Rotarian district 3232, and uh, Rotarian DG Saravanan. RID 2982 and a Rotarian Dr. G. N. Ramesh and uh, our past district governor, Dr. Muruganathan, is, is the coordinator. And uh, our and uh, my own East Rotarian, Dr. Mohan Prasad, PG Mohan Prasad, Dr. Madhura Prasad, Dr. Mitra Prasad, I warmly welcome to this webinar, webinar. I feel proud for giving this opportunity to welcome such eminent speakers on this most important occasion of World Hepatitis Day. I also welcome all participants. I hope this webinar will be a, of great benefit and there will be quite many takeaway 
and awareness messages. I thank Dr. V. G. Mohan Prasad and V. G. Hospitals for conducting this seminar. I once again welcome you all. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you so much, uh, President Sir. Um, I'm so sorry, I I was trying to look for you. So no, that's why we just started off without you. So no problem. So we'll move on, and then we have next uh, to offer ideas of how best inner wheel clubs can uh, join hands with Rotary in this war against uh, the hepatitis, uh, maybe alcoholism, drug addiction, maybe the obesity and fatty liver. Uh, comes our district inner wheel chairperson of RID, uh, inner wheel district 320, and uh, Mrs. Asha Sunil. May I request Asha, ma'am, to unmute and speak? Ma'am, you're muted. Asha, ma'am, you're muted, please. Yeah. Respected Rotary Governors, Rotarian Rajmohan Nair, Rotarian Ellen Kumaran, uh, current district governors, incoming district governors, moderator, PDG Rotarian Murganathan, Rotarians, Inner Wheel members, and other dignitaries present today. Warm Inner Wheel greetings to one and all. Thank you, Dr. Mohan Prasad, for inviting Inner Wheel to this much needed webinar. And I take this opportunity as a district chair to thank all the organizers on behalf of Inner Wheel. I just uh, I would like to add that InnoWheel is one of the world's largest women's organization operating over 100 countries and the organization will turn 100 in 2023. There are 27 InnoWheel districts in India and District 320, which is ours, has a good representation of just below 1,420 members from regions of Tamil Nadu and Kerala. Honestly, I must say that I was a bit clueless about hepatitis and the viruses that cause this condition until I was invited for this webinar and I did a quick read through. Although I did lose my father-in-law to cirrhosis of the liver due to carcinoma of the liver 26 years ago, I remember him as hardly a compulsive drinker. Once in a while, he would enjoy his drink laced with some arishtam probably to not to infuriate my mother-in-law. But anyway, jokes apart, one often hears the word fatty liver. So often <clears throat> you hear these days, probably because of the lifestyle. And we as members of InnoWheel can definitely, after listening to the topics and the eminent speakers present today on fat and liver, virus and the liver, and alcohol and the liver from you know, esteemed speakers and doctors on board, we can create awareness sessions on the importance of hygiene in school, on safe drinking water, and even install water filters in school rural areas, in rural areas. Yes, that can be looked into further this year. Coming to the point on fat and liver, I remember when I was holidaying in Bahrain 30 years ago, that was before my marriage, and just to do something meaningful, I took up the opportunity that came my way, uh, along with Ministry of Health Bahrain, to do a survey on the anthropometric measurements of high school children of Indian, Pakistani, and Bahraini children. And our Indian children, unfortunately, topped in obesity, probably because of the working mothers and because uh, most of the working mothers then were from the nursing communities and we all know of their uh, very difficult and multiple shifts that they have to go through and the children having access to healthy and junk food and um, constantly sitting in front of the TV and uh, very little you know, outdoor activities. Maybe that was one of the reasons. And, uh, and I did uh, see that Pakistani children were the fittest, very, with very, very lean frame. Uh, I don't know if it's genetics and uh, all their lifestyle. Uh, we may not have such incidences here, I suppose. I'm not too sure because children today are so are quite health conscious. But uh, I would like to hear uh, from the eminent speakers today and uh, take a call on that. And um, and okay, not sure with the nuclear family setup also these days, you know, um, how much uh, uh, children are uh, looked into on what they are eating because nowadays, uh, okay, with Swiggy and all uh, become substitute mothers, unfortunately, uh, we, we can, uh, we will take a call and see how things go from, you know, after listening to all the speakers. And with Dr. Mohan's family and Dr. Mitra and Dr. Mathura, 
And also we have um, Dr. Gian that I know, you know, uh, who's also from my own city. Uh, we are all working for to the causes of healthy liver. And with guidance from his wife, uh, with uh, his wife, uh, I'm talking about um, Dr. Mohan's wife, um, Mrs. Radha Prasad, who was also a past district chairman. Uh, I'm sure we can look into areas relating to the topic. And uh, I'm sure we can imagine, like how Rotary says, imagine Rotary, imagine a world without hepatitis uh, towards uh, 2030, or at least work towards eradication. And like how Inner Wheel theme says, uh, let us work wonders, uh, join hands with Rotary and let us do, um, you know, let us, like you said earlier, Dr. Mohan, a war against hepatitis. Let us uh, join hands. We are there, you know, joining with you. Thank you for listening and the great opportunity to join in today. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your wonderful words. But I thought no webinar can go without G and Ramesh giving his inputs. A man uh, who's my great friend and a great gastroenterologist of Kachin and a lover of Rotary. So, and a singer. So, can we hear from G and some ideas? how to fight this, uh, you know, hepatitis. Thanks, Ramesh. Happy morning to you all. Um, it's indeed a great privilege and uh, uh, to be here this morning. Um, uh, congratulations at the very beginning itself for Dr. Mohan Prasad. To all the galaxy of governors, the friends and leaders in Rotary and the friends of Rotary, warm wishes to all of you on the occasion of World Hepatitis Day. Uh, 2022. As you all know, the date of 28th of July was chosen because it was the birthday of Nobel Prize winning scientist Dr. Baruch Bloomberg, who discovered hepatitis B virus and developed a diagnostic test and vaccine for the virus. Now, it, it was initially observed on May 19th, the World Hepatitis Day that was subsequently moved to July 28th in 2010. The World Hepatitis Alliance was founded in the year 2007 and in 2008, the first community organized World Hepatitis Day was observed. This happened after the World Health Assembly decided to commemorate the birthday of Bloomberg. Now, World Hepatitis Day every year celebrated or observed on the 28th of July is an opportunity to raise awareness of the global burden of viral hepatitis. And this is where the significance of we Rotarians comes in. In 2016, the World Health Assembly endorsed the elimination of hep viral hepatitis as a public health threat, including elimination of mother to child transmission of hepatitis B by 2030. Now this year's theme is very, very important. It is called, it is hepatitis can't wait. And this is very important because with a person dying every 30 seconds from a hepatitis related illness, even in the current COVID-19 crisis, we can't wait to act on viral hepatitis. So for us Rotarians, I think it's important that we focus on areas where we can act. We need to imagine that we Rotarians can do a lot for for the towards the end goal of eradication of hepatitis. And if I could say that, you know, this involves a lot of steps. For example, people living with viral hepatitis unaware can't wait for testing. And this is the importance of camps. People living with hepatitis can't wait for life-saving treatments. This is an area where we probably cannot do much, but at least we can think of doing something, spreading awareness. Expected, expected mothers can't wait for hepatitis screening and treatment. This is something we can do something about. Newborn babies can't wait for birth dose vaccination. Unfortunately, the vaccine cover, even though it is now freely available, is still not 100% as it must be. People affected with hepatitis can't wait to end stigma and discrimination. Unfortunately, in today's world, still hepatitis B patients people who are carriers of hepatitis B are being discriminated against, whether we like it or not. Community organizations can't wait for a greater investment. We need to find funds areas where we can tap and get more funds. And of course, the decision makers can't wait and must act now. And this was highlighted by the fact that my professor, 
Dr. Shiv Sarin got an opportunity to make a speech in the parliament on why and how hepatitis B can be eliminated in India. And that was a very, very important talking point. So with all this, I think it is important that we must focus on ways and means by which Rotary and InnoVeed can do something towards the elimination of hepatitis. And I end my wish with my wish for all of you today. May your liver be strong and healthy. May the filter of your liver be effective and detoxification. May the production house in your liver continue to generate all the goodies for your body to stay fit and healthy. And may the fat in your liver be the just, right, just the right amount and not too much, too much to be a threat to its own future. My best wishes for the function. I know you're in for something really great with lovely, uh, uh, knowledgeable doctors waiting to educate all of us. My best wishes to all of you. Thank you very much. Uh, thank you, Jian, for those wonderful, lovely words and good points. I think uh, this is recorded and it's in YouTube. So, you know, all Rotarians should watch this and probably pick up a lot of cues from there. So uh, thank you so much. And uh, this is uh, the 22nd year I'm observing World Hepatitis Day. So we from BGM Foundation, we have been uh, doing regular programs every year, either a marathon, an uh, awareness webinar or rallies. Some days in three cities we have done on one day. And we have done uh, even the, uh, uh, you know, like uh, in 2011, uh, 3,500 uh, uh, children in Udumalpet under one roof where we got the Guinness Book of World Records for that, uh, for the creating awareness. And then in Coimbatore, in Codicia, with 13,522 children under one roof uh, per World Hepatitis Day uh, 2013. So... We have been continuously doing programs for the past three years. We are going on webinar. 2020 webinar was addressed by Kamal Hassan and uh, our movie star. And 2021 webinar was addressed by uh, Sivaraman, uh, who's a uh, Siddha, but is an allopathy expert. And uh, Abdul Kalam, sir, scientific advisor, Punraj was there. So this year, we were trying to get some celebrities, but uh, unfortunately, we could not because of... Uh, uh, they're all busy. Post-COVID, everybody is traveling. So that became a, a real problem. Otherwise, our health minister of Tamil Nadu wanted to address us, but he's also busy and he couldn't join because of the uh, programs. So thank you so much once again. So now we move on to another, yet another, uh, uh, two more celebrities are here. So in the Alliance Governor, I would invite uh, District Governor 3231. Uh, Sri J.K. and Padani, sir, Aurodea, Ure Ket for the Rakahan Angal Avuluda Kathakundi Kindo. Thank you, Dr. William, and your family, entire doctors, and the galaxy of our governors, Raj Mohan, Elang Overan, and others, and the inner wheel chair, and a mother inner wheel chair, the kick down at 320, as the Purana 323, up over the three two zero, or the upper three two three zero, I put three two three one, three two three two, I no bifurcate Agapose. So, thank you all uh, joining for this morning, wonderful joining for this morning. In the in the hepatitis awareness program, la Ipo Karnum, Edgata, upper drunk, as it is, doctors to solving it, even though I enter the non soldier, drunken or habits on the Azima Ipochi, jungle food day. Uh, in the, in the, in the fatty liver and twenty two percent in India Irk have been over uh Varna Solraga, twenty two percent Irkidene, ten per ten lakh people in the cirrhosis Nala uh yearly when the Badika Patranga have been Ramari Pulli or Angala Solraga, other doctors who look at Naria Terio, Irandalum, in the number of rotary moloma, in the awareness Michema when the Epudi when eighteen nineteen eighty seven. Polio awareness created in Vellur, my own town, by Dr. Jacob John, senior virologist in TMC. Uh, thereafter, it's spreading awareness in every world. Then Rotary eradicated polio. Now, now only six cases in world. Uh, one in Afghanistan, one in Nigeria, and three in Mozambique. Now, one week back uh, at New York, one case is detected. So, Adi Namurde Apopati CEO, when they eradicated Pandarthakana. Nichema Yana Vikila when the Kadekada or Arpudamana or Kiravan put the Waram on the liver. 
இதை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் அதுக்கு நம்ம எல்லா எஃபர்ட்டும் வந்து வி புட் ஆல் எஃபர்ட் அலைன்ஸ் வித் யூ நீங்க எடுத்திருக்கிற இந்த எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நாங்க இது சம்பந்தமான அவேர்னஸை இனி வந்து பெரிய அளவுல வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில கொண்டு போறோம் மற்றவங்க மத்தியில கொண்டு போறோம் உங்களுக்கு உங்களுடைய எஃபர்ட்டுக்காக உங்களுக்கு முதல்ல உங்களுக்கும் உங்களுடைய த்ரீ டூ ஜீரோ ஒன் அண்ட் ஜீரோ த்ரீ கவர்னர்ஸ் அண்டு இந்த மாதிரியான டாக்டர்ஸ் இந்த டீம் என்டயர் டீம் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்த்துக்களை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி சார் பிளீஸ் அன்மியூட் அன்மியூட் சார் அன்மியூட் சார் யா பனி சார் வாஸ் சோ கைண்ட் டு ஜாயின் அஸ் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் ப்ராமிஸ் டு ஃபார்வர்ட் திஸ் லிங்க் Yes, which he has already done to all Rotarians of this district. I'm sure all, see this, uh, you know, not, not everyone has joined us on this link. They're all watching on YouTube. So we'll have uh, hundreds and thousands of viewers on the YouTube. Even the 2020 webinar had 5,500 live viewers. So I'm sure we have sent to so many uh, groups. I think uh, I'm sure people are interested in taking uh, care of the liver. So I'm very happy. And uh, I think, uh, again, one more uh, rotary rotary governor our district governor elect 3203 dr sundar rajan will now felicitate because he's traveling i can see his signal so we should we don't want to lose him thank you sundar please go ahead i don't know whether the signal is there whether you are able to hear me yeah we can hear you yeah okay, sir i have to say I... today it's a world uh, tree plantation day so we were uh, planting trees uh, near kangiyam uh, through gandhinagar rotary anyway i am very pleased to join you sir on this uh, occasion i know with all the efforts you have taken to do hepatitis b vaccination when we were in global pet club and that was taken as a district project and uh, at the concessional rate we immunized so many children and we took it even after uh, you left the club we were continuing that project for nearly 10 years immunizing many children in many schools and many camps thanks for your effort and i am sure you are taking this at a higher level to benefit more people and in uh, the coming year we will also take this up as a district priority and uh, try to do whatever is possible joining with you sir and uh, i wish you all the best in your efforts to spread the public awareness and improving the public health thank you very much for this opportunity uh, dr sundar is an orthopedician and bone kind was his business before he joined rotary now mankind is become his business so thank you sundar for uh, joining and uh, wishing us uh, so please join hands so that we can again uh, strengthen uh, rotary so now may i uh, invite uh, uh, alliance governor uh, to offer his felicitations tg and srinivasan sir alliance governor Please. thank you doctor thank you very much uh, i really proud to join this forum and thank to alai s prabhagaran to make me a part of this forum and uh, thanks uh, rotary and innerville also very good opportunity to speak uh, dignitaries like you iniki indha mariyana oru uyirkulli noi பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு முகாம நீங்க நடத்திட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் பல பேருக்கு இதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நிச்சயமா நாங்க அலையன்ஸ் மூலியமா நீங்க இன்னைக்கு கருத்துக்களை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம்னு இந்த நேரத்துல நான் உறுதி கூறிக்கிறேன் அதே நேரத்துல நிறைய மாற்றங்களும் இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத படிக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு குறிப்பா ஹைதராபாத்ல ஒரு ஆறு வாத குழந்தைக்கு சிறப்பான ஒரு கல்லீரல் மாற்ற அறுவை சிகிச்சை செய்ததாக இருக்கட்டும் அடுத்தது ஒரு ஏழு மாத குழந்தைக்கு விசாகப்பட்டினத்துல செய்ததா இருக்கட்டும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இது தருவதாகத்தான் இருக்கின்றது ஆனால் முதல் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அதிகமாகவே இருக்கிறார்கள் எனவே விழிப்புணர்வு என்பது நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமாகவே இருக்கிறது அதை செய்து கொண்டு இருக்கும் உங்களை அலையன்ஸ் மாவட்டத்தின் சார்பாக வாழ்த்துவதில் பெருமை கொள்கின்றேன் இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் uh thank you uh, alliance governor sir for uh, felicitating this program so uh, is uh, rotarian governor ilankumaran sir here or uh, is is unable to join i think because he is in again yet another rotary program so uh, we are unable to get him now so but he said he'll join sometime so now uh, 
thank you so much. Uh, we have all lot of galaxy of celebrities, all past district chairpersons from Innerville who have joined us. So I'm really so proud and thankful to all the past district chairpersons of Innerville. Uh, they're all uh, they're all here with us. So I'm so grateful. I for want of time, I'm not going to name them one by one, but it's an honor. Now, without wasting our time, we'll move on to the main program. And we have a celebrity moderator in Dr. Past District Governor Rotarian Muruganathan. He has been the national president of uh, Association of Physicians of India. National, he was the dean of College of Physicians of India. And he's uh, all the time bubbling with energy. He has probably done, uh, you know, more than uh, 1,000 webinars over a span of three years, the corona period, maybe more. Some days he was doing two, two webinars and three, three webinars. So a uh, man with so much of passion for, uh, you know, education and uh, doing a lot of social service to Rotary, our own past district governor of uh, 3200, uh, PDG, Rotarian, Dr. Murganathan. Over to you, sir. The stage is all yours. Uh, in our Rotary leaders, uh, you know, around us. So let let me not waste time. Morgan, the common thing, you know, for everybody, manja kamalai ni chulwana. Manja kamalai kyo liver ke na samano. Liver illa na manja kamalai illa sir. So manai bi illa na manai bi illa na kaadil illa. Anu mari kalli illa na manja kamalai illa. So kalli illa na manai. Manjaka Malay or Ariguri Vanda, Rambo Bipanama, Yella, Manjaka Malay, Piper Purishima, in the hepatitis in the Mari Panjaka Malavaro, cancel the Manjaka Malavarma, Almari, different Manjaka Malay Petinia, Solala, Ungaba. I welcome Madhu also, Mitra also to first to participate, uh, and then you give the final answer, Mogan. Uh, Mitra, tell me what are the types of jaundice? Is it to be worried when somebody has got jaundice? And how do we proceed? When you have jaundice, Mitra. Hi, ah, yes, I'm uh, Madhura here. No, Madhura, okay. Hello, yeah. hello and uh, welcome yeah. all. So uh, uh, the types of jaundice na English le continue pantu ma like uh, shall I talk in Tamil? Ding every person al parvala. English le pesga. Please speak English. English. Yes. <laughs> uh, uh, Doctor Madhura, preferably in English, please. English, yes, yes, okay. We yeah, are sitting here. Also and yes, the, yes, yes, yes. Yeah, definitely, definitely. So the if there are there are so many types of jaundice. There are types circa. Adala vande namak liver naala affect agra jaundice. The jaundice which comes because of the liver is mainly because of alcohol and hepatitis B and C and uh, of course fatty liver in the uh, final stages. This is what happens. So these are the three prime things which affect the liver. So alcohol and uh, hepatitis B and C virus, these are, these are all what cause chronic hepatitis. That is the liver will slowly become shrunken and it will go in for a failure kind of state. And this shrunken liver can also turn into, can also give rise to liver cancer. So these are the diseases. And now we know that excess fat and obesity is the disease of the future at currently. So this thing is becoming more common than alcoholic liver disease or hepatitis B and C. We see very often uh, people who don't have any alcohol, who don't have any virus coming with cirrhosis, that is the liver is shrunken. So this is the, this is the thing which we need to beat currently. So obesity, and uh, that will lead also to diabetes, hypertension, and uh, we have we have a discussion plan, so you can uh, listen in on the whole thing. And with, uh, along with all this, there can be people who develop jaundice, which is acute hepatitis. They'll uh, like once once they have a huge binge of alcohol, that is when they go in for this acute hepatitis. And acute hepatitis can also come because of hepatitis A and E viruses. So that time they'll develop jaundice. And other than this, we have jaundice due to so many other diseases also. It's not just viruses which cause jaundice. Even if there is, a, there is an excess blood cell breakdown, that can also cause jaundice. If there are gall stones, gallbladder stones, and they migrate and they go and obstruct uh, the bile duct, that can also cause jaundice. And if there is any end stage of malignancy, cancers, 
they can spread to the liver and that can also cause jaundice. So jaundice is not just because of alcohol. Jaundice is not just because of uh, viruses. And more than anything, if there is no jaundice, that doesn't mean your liver is safe. We still have to get checked. Madhra, yeah, why, I why, I, Mohan, why I ask this question, many people, when they get uh, this uh, jaundice, they ignore, they go to native treatment. And, you know, sometimes jaundice may be uh, a mild symptom of uh, hepatitis or it may be a major symptom of uh, chronic disease or a malignancy. So that's why I ask this question. Suppose somebody has got uh, jaundice. How do you approach jaundice? Suppose somebody has jaundice, what to do, Mohan? What, what, ne what next step they have uh, to sir, do? Sir, that, that's why I what I used to say. Manjal kamale in badu oru noy alla. Manjal kamale in badu oru noy alla. Pala noygali nari kuri. It's only a symptom. It's not a disease. Because as Madhura was pointing out, it can be because of, of uh, red blood corpuscles, which is called hemolytic jaundice, which can happen in the uh, Badga population in the Wuti area or also genetically in smaller proportions. Or it could be because of the liver cell damage, which can happen because of not only viruses, alcohol, drugs. Even drugs can produce this sort of a problem. It can be Siddha medicines, it can be uh, Unani medicines, it can be some of the allopathy medicines, and some of those Ayurvedic concoctions can produce this tincture. All this can produce. So apart from this, there could be an obstructive jaundice. And, you know, like, uh, you know, Madhra was pointing out liver cancer. I mean, cancer spreading from mm. other organs to the liver. That can also present as jaundice. And then what we commonly see today is... Uh, B12, vitamin B12 deficiency itself can present as jaundice or it can be congenital. You know, by birth, some people can have 1 milligram, 2 milligram, 3 milligram of bilirubin. That doesn't mean there is some disease in the liver. So, cell breakdown of the red blood corpuscle nalaya, illa liver cell affection nalaya, illa na and the bile kida for a paadi irpatikla the bile is excreted by the liver through the uh, bile ducts into the intestine so if there is an obstruction to that passage it's called obstructive jaundice that can happen because of stones from the gallbladder which migrate or sometimes a roundworm which uh, migrates into the bile duct and nakupudun cholo ascaris or it could be because of cancers so jaundice is not a disease single disease as murugananand sir was trying to highlight this point so we should investigate. And uh, my, Mitra, can you tell us what are the quick ways of finding out what is the type of jaundice? Somebody comes to you into a clinic with jaundice. What are the basic tests that you do? Uh, initially, good morning, everybody. And thank you so much uh, for inviting us over here. And um, yeah, once the patient walks in, the easiest way is to pick up from the eyes. One, the eyes, the sclera, the upper part of the eyes, the white portion of the eyes become yellow. That's jaundice. So if that is a lemon yellow color, we usually say it's hemolytic. So right from clinical clues, we have uh, a number of things that we can use uh, to pick up. And then if someone has a lot of itching and has pale stools, then it's more a cholestatic jaundice. So hepatocellular jaundice will probably come with a prodrome of the patient having some anorexia, nausea, and then having a jaundice which under uh, um in, uh, which you know indicates that there is ongoing inflammation in the liver so your liver function tests will also help us uh, tell the difference between each jaundice so uh, if the total bilirubin if the uh, if the indirect fraction of the bilirubin is high it means it points more towards a hemolytic disorder whereas the direct fraction would pa point either towards a uh, a liver uh, problem or the uh, problem with the excretion of the bile. Then there are the patterns of SGOT and SGPT which we look at. Anything with more of SGPT elevation would mean a process that is uh, contained in the liver. And then we can also look at the alkaline phosphatase and the gamma glutamide transferase. Uh, Mitra, 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 uh, you're trying to say all the liver function tests. You can just uh -huh. gen generalize because we have a lot of yeah. non-medical <laughs> audience. No, so, <laughs> you asked me how we look basically at the, the blood test. Blood test is urine. So we blood clinically test. examine, check the urine sample for bile salt, bile pigment. We check the blood sample for what are all the enzymes that are deranged in the liver function. 
and then we go on to ultrasound very quickly uh, Mohan, ultrasound can pick up go yeah. on please go on can i interrupt yeah sure yeah mitra mitra as a okay. point as a patient point of view when somebody has jaundice you ask them whether there is itching whether mm-hmm. there is a white color uh, stool mm-hmm. whether there is any vomiting whether there is any nausea so depending on their symptoms also one can conclude whether this is uh, obstructive jaundice if there is too much of itching and if there is a white color uh, clay stool like that so you can explain how do you analyze the symptom when patient comes to you with uh, manja kamale or yellow color of urine i mean uh, I, I, sclera uh yes sir. so first would be the uh, onset ma- of mitra the jaundice. mitra before we move on uh, murugunan sir they they yes, also sir. have some pre- presentation of uh, madura oh. has got on the virus and the liver and uh, mitra has okay. got an alcohol and the liver and i am going to be speaking okay. on fat and the liver uh, just okay. for 5 five minutes maybe 5 or 10 minutes after that also we can continue with the panel discussion we set the ball yeah, uh, yeah, sure. going initially because we just wanted to give a spectrum of jaundice to everyone now can we yeah. uh, have quickly the presentations and then we take yeah. the question answer sessions yes okay sir yeah yeah so, please, uh, please please yeah. go ahead go yeah. ahead go ahead I'll, i'll go ahead and uh, Uh, make my presentation first on fat and the liver adha kalliral la kuda you know kolupnala nama kalliral vandu baadhikapaduma rattathila kolup irukku sugar irukku adula vandu nama kalliral baadhikapaduma appadina the answer is yes and it's called a fatty liver disease innikku vandu ulagathiliye irukkarile adhigamana problem nu eduthingna the fatty liver disease so adha vandu nama we have to fight that is what now the government of india is also Uh, you know starting to tell everyone that we have to fight the fatty liver and the worst thing that i wanted to add to you fatty liver can lead to heart attacks please remember that so anyone who has a fatty liver who's obese who's got a metabolic syndrome is a problem see this uh, you know uh, the statue idu vandu na vandu singapore la pattena santosa island la innu irukku 1932 ஆண்டு ஒரு இட்டாலியன் ஸ்கல்ப்டர் ஹஸ் மேட் ஆடம் அண்ட் டீப் லைக் திஸ் ஆடம் அண்ட் டீப் ஹேட் ஓன்லி ஒன் ஆப்பிள் டு ஷேர் ஆஃப் அண்ட் ஆப்பிள் தேர் டு பைட் அந்த ஆப்பிள் இவ்வளவு குண்டா ஒரு ஆடம் அண்ட் டீப் வந்து அவன் டெபிக் பண்ணிருக்கானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல அப்படின்னா எந்த அளவு ஒபிசி அப்பவே இருந்திருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க டுடே யூனோ இஃப் யூ சி ஆல் தீஸ் பீப்புள் யூனோ லைக் லுக் அட் த மலேசியன்ஸ் சோ ஒபீஸ் அண்ட் தென் கம் தாய் பீப்புள் அண்ட் சோ மெனி பீப்புள் ஆர் ஒபீஸ் டுடே and uh, you know very few people like uh, laos and cambodia they are all still thin but uh, all others are really you know there is so much of increasing obesity in the asian population and also in the indian population so what is obesity ninga vairam eduthingna unga vairam vandu 170 cm irundha 70 kg keel irukku 160 irundha 60 kg keel irukku avlo dhaan it's simple all that you have to do that is that and then vairu sutralu paathina 90 ku keela irukku 90 cm ku keela irukku this generalization i'm not going into details so ninga vandu weighing machine la mele yeri ninninga na sir otta otteya vaanga kootama nikkadinga nu machine vandu should not shout so the weighing machine should not really cry so many people are standing at the same time it may be only one person so that sort of obesity is a big problem there is something called a severe obesity morbid obesity and uh, so you have to really bother about your weight so nama vande daily vande what we should do whatever uh, see today the fatty liver has become a global pandemic it is just everywhere all over the world and india is in red zone did you see it's more than 30 in some of these uh, that is uh, 30% of the population in some areas are affected even in villages so some of the villages have so much of fatty liver it's because of obesity metabolic syndrome இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லாமே இதெல்லாம் கூடவே போகும் தே ஆல் கோ ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் லைக் பாஸ்கெட் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் ஒபிசிட்டி டைப் டூ டயபிட்டிஸ் அண்ட் கொலஸ்ட்ரால் ட்ரைக்ளிசரைட் அண்ட் தென் மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டேட் ஒன்லி பை எக்ஸசைஸ் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் அ கீ டிரைவர் இன் மெட்டபாலிக் லிவர் டிசீஸ் அண்ட் ஃபேட்டி லிவர் ஸோ இதுல என்ன ஆகுதுன்னா அதாவது ஒரு ஒரு ரூமுக்குள்ள நீங்க என்டர் பண்ணணும்னா அது சாவி போட்டு திறக்கணும் அப்பதான் அந்த கூட்ட திறந்தா தான் உள்ள போக முடியும் ஸோ எவ்ரி செல் ஹஸ் காட் யூனோ ஒன் லாக் அந்த லாக் வந்து இஸ் இன்சுலின் லாக் அந்த இன்சுலின் போய் திறந்தா தான் குளுக்கோஸ் கேன் என்டர் த்ரூ த டோர் இப்ப என்ன ஆனா இந்த ஒபீஸ் பீப்புள்ல இன்சுலின் ரிசெப்டார் வந்து சேஞ்சஸ் ஷேப் ஸோ த கீ இஸ் தேர் 
but the lock has changed its shape. So insulin is unable to join the cell. Because of that, the glucose cannot be taken up by the cell. So there is a lot of sugar in the blood. Insulin, when the bottom end and anekta, ayi yo sugar jasi arke abdin, it will try to produce more insulin. So there is more insulin, more sugar, but the cells are unable to take up because of this insulin receptor change. So what? How can you change this insulin receptor sensitivity? Only by exercise. Varth kanjinale na padhinam shau. We should go for aerobic exercise. Then only it's possible to change. So this NAPLD, the fatty liver, can be associated with chronic kidney disease, homocysteine. vitamin d de reduction and homeostatic uh, sorry hemostatic factors may be more which means nare clotting adhe samayathla fibrinolysis can also happen so more clotting more thrombotic episodes adha ratha naalangal la poi inda clot poi adikkaradhu vaippu irukku heart attacks can increase so fatty liver people are more likely to die because of heart disease than even the liver disease this is a beautiful article in 2017 எல்லா பேஷண்ட்ஸும் யாருக்கெல்லாம் ஃபேட்டி லிவர் இருக்கும் அவங்க தயவுசெய்து போய் ஹார்ட் எப்படி இருக்கு பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தட் இஸ் அ கில்லர் பிகாஸ் லிவர் அட்லீஸ்ட் வில் கிவ் அஸ் சம் டைம் வி ஹவ் வெரி குட் மெடிசன்ஸ் நவ் வி வி ஹவ் பியூட்டிஃபுல் மெத்தடாலஜி ஆஃப் ஹவு டு டிடெக்ட் ஃபேட் இன் த லிவர் வி ஹவ் வாட் இஸ் கால்ட் அட் கேப் ஃபைப்ரோ ஸ்கேன் தட் கேன் செல் குவான்டிஃபை ஒரு லிவர்ல வந்து அந்த ஸ்கேன் இப்படி தொட்டு பார்த்தாலே அந்த கருவி வச்சு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணா சொல்லிடும் எவ்வளவு கொழுப்பு இருக்கு எவ்வளவு கெட்டித்தன்மை இருக்கு ஸோ கொழுப்பு ஜாஸ்தி இருந்தா அதை குறைக்கிறதுக்கு எல்லா எஃபர்ட்ஸும் பண்ணணும் இன்னைக்கு அழகான மருந்துகள்லாம் இருக்கு இந்தியால கொழுப்பை ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைப்ரோசிஸ் இடையடையா நார்சத்து உருவாய் லிவர் பார மாதிரி ஆயிடும் அதை தடுக்கிறதுக்கு இப்போ மருந்து இருக்கு இந்தியால மருந்து இருக்கு டூ இயர்ஸா ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் யூனோ ரைட் டைம் டு டிடெக்ட் திஸ் அண்ட் ரிவர்ஸ் ஸோ எதனால எல்லாம் நம்ம வந்து இந்த ஃபேட்டி லிவர் கொழுப்பு படிமானம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் கண்டிஷன் சம ஆஃப் you know like a high uh, uncontrolled sugar and high cholesterol high triglycerides all this can produce fatty liver and then of course medicines some of the medicines and uh, diseases and the diet and then alcohol this is non alcoholic fatty liver disease but alcohol can also produce fatty liver disease so about which uh, yet another speaker uh, will speak i think uh, you know madhura is going mitra is speaking on alcohol and the liver so ஃபேட்டி லிவர் ஏன் வருது எதுனால கல்லீரல்ல கொழுப்பு படிமானம் ஆகுது நாம சாப்பிடுற உணவுனாலதான் அந்த காலத்துல வந்து நம்ம வந்து எளிமையா இருந்த உணவு வி வர் ஈட்டிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் வி வர் ஈட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வி வர் ட்ரிங்கிங் ஹவுஸ் மில்க் வி வர் ஆன் லிவிங் இன் வில்லேஜஸ் அண்ட் மார்னிங் டு நைட் வி வர் ஒர்க்கிங் டுடே வி ஆர் ஆல் சிட்டிங் ஆப்போசிட் த கம்ப்யூட்டர் வி ஆர் ஜஸ்ட் யூசிங் ஓன்லி த கீபோர்ட் அண்ட் த மவுஸ் வி ஆர் நாட் ரன்னிங் டுடே ஆல் சில்ட்ரன் ஆர் குளூட் to all uh, you know uh, you know computers and tab- uh, tablets and mobile phones they are not running or doing exercise that has become a sad tale today in india uh, the technological revolution is good on one side but the children have to keep running every day you should make them run do exercise and uh, there should be an excess consumption of fatty food should be avoided like in area junk foods are full of fat and all pura avoid pannu high calorie drinks like for example if you take one coke uh, can of 330 ml it can deliver 33 kilo calories of energy and fructose in us at least sucrose in india fructose plus high calorie empty calories can be a deadly combo can produce a fatty liver and uh, you know like uh, high fructose and glucose content less of fiber intake nariya vegetables food saapanu idala ini kammiya irukku நிறைய மீட் சாப்பிடுறாங்க தேவையில்லாம லேக் அப் எக்ஸசைஸ் இந்த மாதிரி தூங்கிட்டு இருந்தோம் நீங்க சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது கண்டிப்பா லைஃப் வில் பிகம் ஷார்ட் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் காம்பிகேஷன் சோ யூ ஆர் வாட் யூ ஈட் இஃப் யூ கீப் ஆன் ஈட்டிங் பர்கர்ஸ் லைக் திஸ் யூ வில் டெவலப் சோ மச் அப் சோ திஸ் பிகம்ஸ் அ ப்ராப்ளம் சோ ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் அ ஃபேட் லிவர் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் யூனோ கேவ் அ பியூட்டிஃபுல் யூனோ ஃபுட் பிரமிட் திஸ் கால் இது எல்லாமே இப்போ நான் சொல்றது பூராமே கூகுள்ல இருக்கு எதுவுமே நத்திங் நியூ தட் ஐம் டெலிங் யூ பட் take some few moments to go and see so daily exercise and again fatty liver irukra ungalku moonu vidhaman exercise romba mukkiyam onnu vand aerobic exercise daily odala cycle odala swimming pola uh, treadmill la pola static cycling pannala skipping pannala and high intensity intermittent traction it's called like for example 20 step nadandinga or 10 step odala illa jog pannala thirupi 20 step nadakalam adhe mari veetla exercise pannumbodhu nadula skipping pannala 
So daily exercise, that is aerobic exercises. Number two is isometric exercises, which are called resistance exercise. You tense all your muscles and keep it for several counts. Iron man, uh, superman. And gym guys will teach you, gym trainers. So you can tone up your muscles. So by isometric exercises, which are called resistance exercises. And then you can do weightlifting, which is called isotonic exercises. One third, one third, one third is a formula given by Newcastle University where we had a three-day workshop a few years ago before COVID. So I was one of those invitees there. So this is very, very important to do exercise of all different types. If you have a fatty liver, to prevent a fatty liver, at least aerobic exercises will really help. And isotonic will take the fat and convert it into protein and store in the muscle. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு சிறுதானியங்கள் இதுதான் நிறைய சாப்பிட சொல்லலாம் ஹோல் கிரெயின்ஸ் ஃபோர் டு எயிட் சர்விங்ஸ் அண்ட் பிளான்ட் ஆயில்ஸ் டூ டு ஃபோர் சர்விங்ஸ் லெக்யூம்ஸ் யூ கேன் ஈட் லைக் அவரை மொச்சை பட்டாணி அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சாப்பிடலாம் நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் ஷுட் பி ஒன் டு டூ சர்விங்ஸ் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து அஞ்சுலேருந்து எட்டு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு நாளைக்கு டூ லிட்டர் வாட்டர் கன்சம்ஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அக்கார்டிங் டு டபிள்யூஹெச்ஓ அண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஃபிஷ் அண்ட் போல்ட்ரி அண்ட் பிளான்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் கேன் பி தேர் அண்ட் மேலே போனீங்கன்னா low fat dairy and soy milk multiple vitamins and then finally if you go to the top of the pyramid it's a red meat butter and uh, high glycemic food so that nariya uh, you know carbohydrate you know with full of sugar so adha da kammiya saapidanum adha red zone neenga pathinga mutton and uh, beef pork and butter idellame korekkum cheese is uh, you know uh, also bad paneer is good because it is more protein whey protein is good so limit your high glycemic foods limit your fat consumption go to more ancestral type of food which you and i have been inscribed in genes for thousands of years we are not used to taking uh, you know all these uh, you know like red meat uh, on a daily basis so eat less fat more vegetables exercise you can escape from fatty liver so the take home message is fatty liver is not innocuous நிறைய பேர் இப்ப வந்து இப்ப நிறைய பேருக்கு இப்ப ஸ்கேன் பண்ணா ஃபேட்டி லிவர் இருக்கு குடும்ப டாக்டர் இருப்பா ஓ அது ஒன்றும் இல்லைங்க சார் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு ஃபேட்டி லிவர் பட் யூ கே நாட் லீவ் இட் லைக் தட் பிகாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டெம் கேன் ப்ரோக்ரெஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் விச் இஸ் லிவர் செல் பிரேக் டவுன் கால் ஸ்டேட் ஹெப்டைட்டஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வில் பி ஃபைப்ரோசிஸ் இடை இடையா நார்ஸ் தூருவாகும் ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் லிவர் பார மாதிரி ஆயிடும் லிவர் வில் பிகம் ஹார்ட் லைக் ராக் அதுக்கப்புறம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் ஆஸ் அவர் கவர்னர்ஸ் பாயிண்டட் அவுட் we have only one liver we don't have two livers when one liver so we have to protect it because only a healthy liver can lead to a healthy life adanal da i used to say love thy liver so and it can lead to shrunken liver the shrunken liver even bypassing shrunken liver it can lead to liver cancer it so it is associated with obesity so please lose weight control your diabetes the empty stomach la fasting blood glucose 100 110 irukano after food 140 160 irukano your cholesterol should be below 160 not 200 and your triglycerides should be below 150 your blood pressure should be below 140 96 and your creatinine should be 0.8 0.9 so in the level of thing now you can prevent and please whoever is obese whoever has got diabetes hypercholesteremia fatty liver please check your go to your cardiologist have an annual check லைக் எக்கோ எப்படி இருக்கு ட்ரெட்மில்ல நம்ம ஓடும் போது சேஞ்சஸ் இருக்கா இதெல்லாம் பாத்துக்கிறது நல்லது பீரியாடிக் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் அண்ட் அல்ட்ரசவுண்ட் எக்ஸாமினேஷன் கேன் ரிவீல் அ ஃபேட்டி லிவர் ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் கேன் பி லைஃப் சேவிங் டயட் அண்ட் எக்ஸசைஸ் கேன் ஹெல்ப் ரிவர்ஸ் திஸ் கண்டிஷன் ஸோ லெட் அஸ் லிவ் ஹெல்த்தி ஹாப்பி லெட் அஸ் டூ மோர் எக்ஸசைஸ் ஈட் ஃப்ரூகல் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் ஹை ஃபேட் ஹை கேலரி டயட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் மை டேக் ஹோம் மெசேஜ் டு யூ on fatty liver today so very important today as i was pointing out at the beginning the government of india has included fatty liver in non communicable diseases so i think all rotary organizations across the country will join hands to take it uh, to uh, the entire uh, india so thank you and may i now invite madhura prasad suman to speak uh, briefly about viruses and the liver you can go ahead and make your presentation uh, dr madura madura is our interventional gastroenterologist doing lot of endoscopy procedures uh, endo ultrasound uh, guided procedures uh, third space endoscopy procedures and also 
you know, taking care of early cancers. She can dissect early cancers. She can ablate cancers. Doing a lot of good work in the field of gastroenterology. Uh, and uh, if Madhura is still getting ready, uh, are you ready? Ah, you are ready to go. Okay, go ahead, Madhura. Madhura, when the viruses and the liver, A to E, anju virus circle, but there are so many other viruses which can affect the liver also. So. Madhura, we cannot hear you. Madhura, can you unmute? Madhura, please unmute. Can you hear me now? Ah, very well. Yes, thank you. Go ahead. Yes, so I'm going to start off from where my father left. Love your liver. Love thy liver. So, we saw the causes of hepatitis. Now, I'm going to talk only about this virus. Viral hepatitis looks very colorful here and it is very simple to know A, B, C, D, E. So I'm going back to the basics teaching you A, B, C. So A and E behave the same. They spread through contaminated food and water. Okay, so A and E I'm going to cover together because they behave almost the same and B and C they spread just like HIV. So let me see A and let me tell you about A and E virus. So any food or water that has been contaminated and how does it present? They have early, first, if, if someone develops A or E infection, they'll have some mild fever, sometimes just body ache. They'll have some nausea. That's it. After that, they'll develop jaundice. So after one small gap, they'll develop jaundice. And uh, in jaundice, what do you see? Yellow eyes will be there. Urine will also be very high colored. Sometimes they'll have itching and the stools will be whitish. So what is the treatment? Most of the time, they resolve completely by themselves. Only good immunity is enough. So this is why when they give Kiranelli, Philanthus, even we prescribe for our patients, it really helps. So we don't really need any treatment. No, none of this is required. We just need good immunity, good rest, and uh, uh, Kiranelli. Okay, so very, very rarely people require um, uh, more treatment. Very rarely they'll go in for severe hepatitis, but we, let's not talk about that. Generally, A and E will resolve by itself. Now, how do we prevent this A and E virus? We have to wash fruits and vegetables, cook our food well. We cook well at home and everywhere, but don't have uncooked food outside. And uh, because the water which they add may be, uh, it may be infected, with A or E. And uh, when they eat shellfish, a lot of shellfish also causes this infection apparently. And so keep everything clean. General hygiene will prevent A and E virus and having clean drinking water, cutting our nails, okay? And A virus can be prevented by vaccination. So A virus uh, vaccine is available and there are two doses. It's part of the children's vaccination schedule. And we recommend it for liver cirrhosis patients. Those who already have a liver problem, we uh, recommend it. E is not generally available. Now I'm coming to B and C virus. So does it all look very simple when we see like this? That is all to it. More important is we have to spread the message. That is more important. Now in C virus, there are 150 million people affected chronically. So when we saw A and E, it causes an infection. They get jaundice, they clear the infection gets cleared and they are fine. They don't carry it on forever, A and E. Whereas B and C, when they get infected, they have the capability to turn into a chronic infection. Like it is there throughout their life inside the liver. And that is why we are worried because that is when the liver starts getting problems. So uh, if you see in C virus, we have a belt near Coimbatore, which has a high prevalence of C virus. And we have, ourselves have screened so much. This is a very old data, actually. We have, I'm sure we've done more by now. We saw a prevalence of 0.4% in hepatitis B, 0.2% in hepatitis C, and 0.1% in HIV during the screening. Nowadays, the prevalence has become half now. This is a voluntary blood donor screening. Now, hepatitis B and C, how does it spread? It spreads, as I told you, it spreads just like HIV. How does that spread? 
it spreads vertical and horizontal. Vertical is what we say when the mother transmits to the child during birth. Okay, and there are so many ways uh, where they test and prevent and treat the mother so it doesn't transmit to the child. So horizontal is how uh, through blood and blood products, through IV drug injections, and uh, also sexual transmission, sharing of needles, sharing of razors, sharing of nail cutters and things like that. So basically through blood and body secretion, B and C virus spreads. So what happens? There's an acute infection. It gets resolved in some, it completely disappears. Some people become a chronic carrier and they just stay inactive and they'll never have any trouble. But some people, it will start creating damage and uh, then it will go in for a complete cirrhosis and cirrhosis will cause liver cancers and death. Now, the worst part is none of these things, we can find any symptoms. So symptoms as hepatitis B and C, do you think there'll be jaundice always? Only most of the time there is no jaundice. So how do you even know? Sometimes when they develop the virus, they get flu-like symptoms, fatigue, fever, sometimes pain, uh, loose to stools which are pale in color. But generally they'll be like this man, completely normal, off to work and doesn't know that he has, uh, doesn't know that he has hepatitis B or C. So if there are no symptoms, then the implications become manifold. One, he can transmit it to his spouse. A asymptomatic mother can give it to the child. And only when the disease is really advanced, you will find that you can find symptoms like jaundice and blood vomiting, and you can develop some abdominal distension where there's fluid filling in the abdomen or the legs get swollen. There are a lot of fluid imbalances and a lot of fluid accumulation. And when they go in for this advanced cirrhosis, that is when we tell them to restrict salt and uh, water intake and things like that. So I, what people do is patiyam solita jaundice vandale upkamya kudupanga. That's all. Uh, actually, we don't know really the base for that. But generally, when they develop cirrhosis, you're supposed to uh, be careful about all that. So that apart, they can develop liver cancer even especially hepatitis B without any symptoms directly they might develop. So if you have symptoms, then better to get screened, right? Better to get tested, just get tested for B and C virus. And for B virus, if you don't have it, get vaccinated. And if uh, B and C is not there in your master health checkup, please ask them to include it. And now vaccination. So vaccination is done at zero, one, and six months for B virus. And it's a part of the pediatric vaccination. Everyone should get vaccinated, but at least the healthcare workers and spouses of infected persons should definitely get vaccinated. C virus doesn't have a vaccine for now, currently. So after confirmation of B or C, what do you do? We do some liver function tests, seeing where, what status is the liver right now? How is the liver's capacity? and we do an ultrasound or fibro scan. I will talk about that. And we may require a quantitative to see how much viral load is there in the body and genotypes testing sometimes. And so the ultrasound will show what is the status of the liver? Is it really shrunken? Is there cancer? So whenever there is already a shrunken liver like cirrhosis, they have to have a regular six monthly ultrasound abdomen. Uh, it's better to screen for cancers. Every six months, they should check along with blood tests. And a fibro scan will actually measure the stiffness of the liver. And this, sometimes the ultrasound will show only grade one fatty liver. Even with grade one fatty liver, the fibro scan has shown some people to have already advanced cirrhosis. So fibro scan classifies it into, just give me a minute. So the fibro scan, the scoring is F0, F1, F2, F3, and F4. So when it goes in for F4, advanced cirrhosis, the liver becomes really cirrhotic. And so the uh, initial F1, F2, we can at least F2, we can reverse it. F0, F1 is normal. F2, we can reverse it. F4 cannot be reversed. And these changes are shown very well only on fibro scan. So in patients with cirrhosis, that is already a shrunken liver, we have to check 
for this blood vessel swelling on endoscopy which we do before we before they start bleeding it's better to pick it up and give the adequate endoscopic treatment so for hepatitis b there is no treatment for the inactive carrier state we don't have to treat them but how do we determine the carrier state your doctor has to de determine it and if there is prolonged treatment course we need for active disease but it may not clear the virus but it definitely prevents the development of cirrhosis and liver cancer so for hepatitis c uh, treatment for 3 months gives a 100% cure and we at VGM have treated more than 1,000 patients with a wonderful cure. So our take home from here is hepatitis A and E can be prevented very easily just by cleaning the water and food. By purified water, I mean at least RO, UV or boiled water filter, uh, but not just a plain filter. You have to boil it. And then uh, hepatitis B and C is asymptomatic. So most of most of them, 99% may not even show the disease, but it is a silent killer. So it's better to get checked and screening is important. Vaccination can prevent hepatitis B and hepatitis C can be compute, completely cured. So thank you very much. Uh, thanks, Madhura, for uh, taking us through all the viral hepatitis and the complication. Ebar in the Manjal Kamale Kirmikal, Kudinir Muramaha Paragu in the A virus, E virus, Kirmikal, Matrum. Usigal Mulamaha Paravahindra B virus, C virus, D virus, Kirmihal, Yapadi Kalirale Badikindana, Kaliral Avehadal, Badika Pate, a B virus, C virus nala, Pala Madangal, Pala Andigal, and the virus Kirmihal Ule, Amanda, and the Kaliral Selse Udaith, fibrosis and the Eleadea, and Narset, the Uruaki, Kalirale Pareaki, Kalirale Surgavikindana, Abding a rather Umbaraha, Ninga, and the Solir King, a pretty the Lakandubukin, and a complications were lamped in. So thanks, Madhura. Now we'll move on to Dr. Mitra. Uh, Mitra Prasad is going to speak to us on uh, alcohol and the liver. Tanni powder the pati pesaporanga mitra. So in Ikwande, Nariya Kudimakal Ladikamaitanga, India, India Kudimakal Rumbaraba Jasi Aitrikanga, either when then I'm a control panelana, either Abat Adata Dang Pesi Murchovana, we have a celebrity speaker, uh, Dr. Jinesh Dinesh Jodimani who's a liver transplant hepatologist from uh, the famous Rila Institute, Chennai. Uh, liver transplantation in India, la is it? Who is it? Who is it? Who is it? So over to Mitra on alcohol and the liver. Uh, good morning, everybody, and cheers. Uh, thank you, Dr. Mitra, for the I know. Yeah, as Dad said, Namanatla Kudi Makkal Naraya Peru Vandhitrikanga Ipodiki. So, this is to uh, all of them. So, this is on alcohol and the liver. Uh, can I you, hope can I... you put it on a full screen mode, uh, Mitra? It is on a full screen mode. Give me a moment. Here we are getting it uh, small. Is that one fine? Only. Is this no. okay? No, no, not yet. I'll uh, stop sharing and then share again. Then. Yeah. Uh, in the meantime, a lot of uh, chat box uh, messages have come. So many people have start, uh, really congratulated uh, the program. So now, Mitra, we can see you very you can well see? on the full great, screen. Great, yeah, full great. Screen okay. Oh, okay. Go ahead. So I'll uh, go ahead with alcohol and the liver. So, um, you know, liver actually serves as one of the... Um, largest organs in the body and it works silently it does a lot of work uh, liver actually serves as one of the first point of contact to anything that you put into your body because from the gut the entire portal circulation goes to the liver so apart from metabolic synthetic functions there's a lot of detoxification that goes on because the liver is functioning normally and alcohol is one main toxin that can lead to a lot of trouble in the liver and upset the balance that we are all having. Yeah, alcohol is a problem, but nowadays we are looking at alcohol as a solution for everything. Yes, it's a solution if you have troubles, if the trouble with your friends, it's a solution when you have trouble with your relationship, with your spouse. It's, it's, a, sol it's a solution if you have trouble with yourself also. Even during quarantine, you take alcohol. It's a solution if mom uh, says, uh, says alcohol is your enemy, you're going to say love your enemy. It's a solution for even COVID apparently. So your Ram Desi virus, a solution. It's a solution for work problems. 
So it's a solution for even water problems, apparently. So not only a solution to problems, it's a solution when you have solutions, when you're happy also, you look at a look towards alcohol. When you're, it's your birthday, you look towards alcohol. So all of this is going to cause trouble. If not, uh, you know, if you don't keep a watch on it, then yes, the consequences of alcohol are multifold and they do have, uh, they do not affect only the liver. They do have a lot of systemic problems also, right from the brain, the heart, your muscles, your pancreas, stomach, lungs, everything is affected. It can even cause seven types of cancer. So in the liver, uh, and a person consuming excess alcohol first goes to the stage of steatosis, which means fat, excess fat accumulation in the liver. And then because of alcohol plus the fat, then and um, recurrent damage uh, going on, so recurrent uh, scarring going on, then we develop uh, fibrosis in the liver. And then the liver shrinks, causing it to uh, become a cirrhosis, cirrhotic liver. And then um, that is, serves as a ground for further cancer in the liver. So this is the entire spectrum of an alcoholic liver disease. So looking in, maybe we should look at which part of the drinking continuum we all are in. Are we safe? Are we at, uh, are, is our drinking practices at risk? Are we uh, in problematic drinking stage or are we, uh, uh, you know, the small set of subset of people who do develop an alcohol disorder, use disorder? So um, based on the number of drinks, average of 14 drinks per week or a maximum of four per day is still considered safe. So the spectrum of alcohol use disorder um, could be mild, moderate, or severe. And how do we know whether we are in an alcohol use disorder is, uh, are you developing tolerance to alcohol? Are you becoming more dependent? Are you having poor concentration? If you do not take alcohol, do you need alcohol as an eye opener uh, every morning? So we have a simple cage questioner for it. So if so, then be on high alert. So um, doctors usually don't remember things. So they either put things as A, B, C, D, or one, two, three, four. So the spectrum of alcohol disorders are also into ABCs. And alcohol doesn't affect the person who's drinking alone, but affects the society at large. So careful. And this is the entire spectrum of the alcohol uh, use disorders. So Please think before you drink, don't worry, be happy, and don't let tears uh, turn, into uh, turn into tears. So uh, looking into alcohol drinking patterns, uh, we could probably take a self-check or you could check on somebody whom you know who are drinking. So uh, look at whether they are either frequent excessive drinkers, occasional excessive drinker, moderate drinker, or an abstainer. A moderate drinker is going to do okay by far if his underlying liver is okay. So uh, binge drinking has been shown to be very harmful um, for uh, anybody at all. So binge drinking means drinking a large amount of alcohol within two hours, four drinks for men and five drinks for four drinks for women and five drinks for men in a, within a span of two hours. So and then this is the most frequently researched question on Google. So the answer would be no level is safe if you have an underlying liver disease, if you are obese or diabetic, or if you have a predisposition to liver disease, or else it's not safe also in people with seizures, underlying pancreatic diseases, family history of cancer, peptic ulcer disease, and no limit is, uh, no uh, alcohol is safe in pregnancy. So drinking in moderation, what is it? So one drink or less in a day for women or two drinks or less in a day for men. Yes, there is a male chauvinism here also. Yes, so males uh, are allowed two drinks or uh, uh, two drinks per day. So, but then better if you give an adequate gap between the uh, drinks you take in um, the um, maybe a week, uh, three days a week, and then you give a rest for the rest of the four days would do good for the liver. Our country, we are facing a serious alcohol problem because of this. In the US, you can probably order what glass, what amount you have. But in uh, our side, we are usually given, uh, I heard a, lo a lot of patients tell me that the minimum amount that we get is 90 to 180 ml, nothing lesser. 
so that's how the people start drinking that much and then go on to tolerance and uh, addiction so what is a standard drink so we we're talking about one drink per day or two drinks per day so all of these are standard drinks either 100 ml of wine or 425 ml of beer uh, or uh, uh, you know spirits or more than 40 percent alcohol content drinks 30 ml of them equates to one standard drink so know your drink before you actually take it and uh, make sure you're within the safe uh, uh, zone and uh, so that we don't face problems in future so better to watch your drinking rather than have your bottle continue so effects of alcohol can be reversible if recognized early and yes a fibro scan which is what is shown here in the picture can actually recognize alcohol uh, uh, starting to damage your liver even before the blood test or your symptoms reflect it and by large alcohol liver disease remains uh, quite quiescent till the end stages and so people usually land up with cirrhosis or alcoholic hepatitis. So if recognized early, it will definitely help reverse the condition. So please do have a liver master health check. And again, the one, two, three, four, fives. So if you are facing addiction, you identify triggers, avoid stress, reach out, stay busy and keep learning. And uh, please reach out to people if anybody is facing addiction, because we can very well recover these patients when identified early. So we are no different from a tree. So our fingerprints are very similar to tree rings. You water the tree with water. So water it well and uh, it grows well. Otherwise, the rings are going to be crowded and, uh, you know, in disarray. So we are no different. We have our own body to take care of our body travels with us till we live so please water it well no not with alcohol water it with water please so so it stays smart stay away from alcohol and say no to alcohol so i've taken a pledge to love my liver will you join me this world hepatitis day thank you that was a remarkable presentation mitra so and i can the part of the over there Hey, Tanni Thutti Yeh Thedi Vandha Kannu Kutti Naan. Tanni Thutti Yeh Kee Thedi Vandha Kannu Kutti Naan. In the Suri Yen Vajki Setil Vizindadu Mami. Yeh Kannu Kutti Kattil Vittadu Sami, Sami, Sami. Sarayat Oot Jannalata Saath. Sarayat Oot Jannalata Saath. Hey, Tanni Thutti Yeh Thedi Vandha Kannu Kutti Naan. இந்த பாட்டு ரொம்ப அழகான பாட்டு என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த பாட்டு சொல்லுது ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா டெஃபினட்டா யூ ஹவ் டு லேண்ட் அப் யூனோ வித் எதர் பிளட் வாமிட்டிங் ஆர் கோமா ஆர் ஸ்வோலன் ஸ்டமக் வித் சோ மச் ஆஃப் ப்ளூவிட் யாரும் சொன்னாங்க என்னங்க டாக்டர் பாருங்க சார் எவ்வளவு தண்ணி இருக்கு வயிற்றுல எல்லாம் அசைட்டிஸ் லிவர் ஷ்ரிங்க் ஆகி அதுக்கப்புறம் பெரிசா தண்ணி கோத்துருக்கங்க இது எப்படி டாக்டர் வந்தது அப்படின்னு இதெல்லாம் அந்த இது ஆல்கஹால்னாலதான் நான் ஐஸே போடாம தான் குடிச்சேன் டாக்டர் அப்படிங்கிறாரு அவரு ஐஸ் போட்டாதான் நிறைய தண்ணி சேரும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பால்ஸ் பிலீஃப்ஸோட நிறைய பேர் சுத்திட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் கேட்டா நாங்க கூல் ட்ரிங்க் தான் குடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க என்ன கூல் ட்ரிங்க் தான் பியர் சோ இந்த மாதிரி தண்ணியை தொட்டி தண்ணி தொட்டியை தேடி வந்த கண்ணு குட்டியா நம்ம சுத்திட்டு இருந்தோம்னா கடைசியா நாம பசு ஆறத்துக்கு முன்னாலேயே போய் சேர வேண்டியது தினேஷ் ஜோதிமணி அவர்கள்ட்ட அவர் ஏதோ வந்திருக்காரு இஸ் அ சூப்பர் ஸ்டார் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹெப்பட்டாலஜிஸ்ட் ஃப்ரம் சென்னை ஃப்ரம் ரீலா இன்ஸ்டிடியூட் மே ஐ ரிக்வெஸ்ட் தினேஷ் ஜோதிமணி சார் டு சே அப் யூ பர்ட்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் த கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் டுடே ஸோ வாட் இஸ் அ சக்சஸ் ரேட் அண்ட் ஹவ் எக்ஸ்பென்சிவ் இஸ் இட் அண்ட் தென் கேன் பி ப்ரொடெக்ட் அவர் செல்ஸ் ஃப்ரம் லேண்டிங் அப் ஆன் தி டிரான்ஸ்பிளான் டேபிள் ஸோ ஓவர் டு தினேஷ் ஜோதிமணி சார் Good morning, everyone. Uh, thank you, sir. Nalla partnering, actually. Fantastic voice, actually. And, uh, Mitra, it was a very good presentation on alcohol and the effects. Uh, so, definitely, if you look at alcohol, we have a lot of viral hepatitis B and C. If you look at it recently, we have a fatty liver and alcohol. It's very simple. Outpatients have a fatty liver. In patients, we have a lot of alcohol. alcohol. alcohol various spectrum of liver disease and the severe jaundice and alcoholic hepatitis and so on 
அந்த மாதிரி இல்லை அக்யூட்டான க்ரானிக் லிவர் ஃபெயிலியர் வேர் நிறைய குடிச்சு குடிச்சு லிவர் டிசீஸ் தெரிஞ்சும் அவங்க குடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப நிறைய பார்ப்போம் நம்ம ஸோ அந்த பேஷண்ட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாது அவங்களுக்குலாம் ஸோ ஆல்கோலிக் ஹெப்டைட்டிஸ்க்கு ஒரு மாத்திரை இருக்கு அது எல்லாருக்கும் வேலை செய்யாது சில பேர் தான் வேலை செய்யும் அது அப்படி இல்லைனா வேற ஆப்ஷன்ஸே கிடையாது அவங்களுக்குலாம் ஸோ எய்தர் தே எண்ட் அப் இன் டிரான்ஸ்பிளாட் ஓப்பனாக சொல்ல போனால் தே ஓன் சர்வை ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வளோ சிவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் சார் நீங்களும் கூட பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கேசஸ் அந்த மாதிரி அவுட் பேஷண்ட்ஸ் வார்டுக்கு போனால் நேற்று கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் வார்டில் வந்து ஆல்கோஹால் வார்டுன்னு மாற்றலாம் அப்படின்னு பிகாஸ் அவ்வளோ பேஷண்ட்ஸ் ஒரு இருபது பேஷண்ட்ஸ் தான் அதில் பதினஞ்சு பேஷண்ட்ஸ் ஆல்கோஹால் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒன் ஆஃப் ததர் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தோட ஸோ நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஆல்கோஹால் வந்து வெறும் லிவர் மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணுங்க ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் அதர் ஆர்கன்ஸ் ஹார்ட் மெயினாக பேங்க்ரியஸ் நிறைய அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ பேங்க்ரியஸ் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் பேங்க்ரட்டைட்டிஸ்னா அது ஒரு சிவியர் டிசீஸ் க்ரானிக் பேங்க்ரட்டைட்டிஸ்னா அது கொல்லாது பட் நான் வாழவே விடாது அப்பப்போ பெயின் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்துட்டே இருக்காங்க இப்போ ஆல்கோஹால் அண்ட் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் ஏரியா அது இங்கே இல்லை வேர்ல்டு வைடு எங்கேயுமே அது கான்ட்ரவர்ஷியல் ஏரியா தான் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் குடிச்சு உடம்பு கற்றுக்கு முதல்ல டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணுமா இல்லையன்றது ஒரு சோஷியல் ஸ்டிக்மா இருக்கு இன்னொன்று வந்து இப்போ குடிக்கிறது அவங்க விட்டாங்களா இல்லையான்றது இட்ஸ் செகண்ட் தாட் ஸோ ஆர் தி ஆப்சிடன்ட் ஃப்ரம் ஆல்கோஹால் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் டு அசர்டைன் ஆக்சுவலி பிகாஸ் வாட் ஆர் த சான்சஸ் தட் தே வில் ட்ரிங்க் ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்பிளான் அண்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் நாட் அ ஜோக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது இட்ஸ் ஒரு பெரிய சர்ஜரி இட்ஸ் அ செகண்ட் லைஃப் அண்ட் இட் இட்ஸ் சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுவே ஒரு புது டிசீஸ்ன்ற மாதிரி தான் ஒரு டிசீஸ் எப்படி இன்னொரு டிசீஸ் கொடுக்குற மாதிரி பட் இந்த கண்ட்ரோல்டு சுச்சுவேஷனை லைஃப் லாங் மருந்து எடுக்கணும் ஸோ அப்படின்னும் போது லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம ஆப் ஆப் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்குன்னு செலக்டட் பேஷண்ட்ஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் நம்ம ஆல்கோஹால் அப்படின்னு சேர்க்கும் போது வந்து தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் எத்திக்கல் ஸ்டிக்மா இன்வால்வ் அண்ட் ஒருத்தர் ஒரு ஆர்கன் ஒருத்தர் டொனேட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி தன்னை தானே குடிச்சு உடம்பு கெடுத்துக்கிறதுக்கு அது கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றது லாட் ஆஃப் எத்திக்கல் கொஷின்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பீன் ஆஸ் அதே மாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ லாட் ஆஃப் சோஷியல் கொஸ்டின் அப்பார்ட் ஃப்ரம் மெடிக்கல் கொஸ்டின் லாட் ஆஃப் சோஷியல் கொஸ்டின்ஸ் இன்வால்வ் வென் யூ டீல் வித் பேஷண்ட்ஸ் வித் ஆல்கோஹால் ரிலேட்டட் லிவர் டிசீஸ் ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ரொம்ப மால் நரிஷ்டாக இருப்பாங்க சார் சொன்ன மாதிரி வயிற்றில் ஃப்ளூயிட் சேரும் அண்ட் நேற்று கூட ஒரு பேஷண்ட் வந்து பார்த்த இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஏன் ஏன் டிசீஸ்ன்னு தெரிஞ்சும் ஏன் குடிச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஈரோடுல இருந்தாங்க பேஷண்ட் வந்தாங்க ஏன் டிசீஸ்ன்னு தெரிஞ்சும் குடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா சார் எங்ககிட்ட வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு டோனர் இருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ தட் இஸ் நாட் த ஆன்சர் தட் இஸ் ஐ வாஸ் வெரி ஷாக் ஆக்சுவலி ஒரு படித்த ஃபேமிலி பொண்ணு வந்து டாக்டர் என்கிட்ட டோனர் இருக்கான் ஸோ அதுக்குன்னு குடிப்பீங்களா நீங்கள் தட்ஸ் தட்ஸ் ஆப்சூட்லி நாட் ஐ வாஸ் வெரி அனாய்ட் வித் தட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸும் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இப்போ இப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ரொசீஜர் சும்மா விளையாட்டு கிடையாது இட் காஸ்ட் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஆக்சுவலி அண்ட் பர்டிகுலர்லி அது வந்து வெறும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் மட்டும் பட் வென் யூ டேக் த ப்ரீ டிரான்ஸ்பிளான்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த பேஷண்ட்டுமே சடனாக உடனே போய் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடியாது அவங்க வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் பிஃபோர் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் யூ ஷுட் மேக் ஷோர் தேர் சூட்டபிள் ஃபார் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அதே மாதிரி மோஸ்ட் பேஷண்ட்ஸ் வித் அட்வான்ஸ் லிவர் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ஹாவ் மால் நியூட்ரிஷன் ரொம்ப நியூட்ரிஷனே ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்னி எல்லாம் சரி பண்ணிட்டு ஏன்னா ஆல்கோஹால் அண்ட் லிவர் டிசீஸ் கேன் அஃபெக்ட் கிட்னி அதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு தான் அவங்கள டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும் ஸோ அப்படின்னும் போது அதுக்கும் ஒரு காஸ்ட் ஆகும் நமக்கு எவ்ரி திங் கம்ஸ் வித் காஸ்ட் ஸோ அப்படின்னும் போது இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் விளையாட்டு கிடையாது ஸோ அப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் லேக்ஸ் அவங்க செலவு பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லை அதுக்கும் மேலே அவங்களுக்கு செலவாகும் நம்ம பட் என்னென்னா குட் திங் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து வி ஹாவ் அ ஸ்கீம் ஸோ வி டூ லாட் ஆஃப் ஸ்கீம் பேஷண்ட்ஸ் பட் அதில் சேட் திங் என்னென்னா அதில் நிறைய இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வராங்க ஸோ
கண்டிப்பா அந்த கெட்டித்தன்மையை மாத்த முடியும் அதுக்கு அருமையான மருந்துகள்லாம் இந்தியால இருக்கு ஸோ ஆல்கஹாலிக்ஸ் ஷுட் ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் தென் த ஃபைப்ரோஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ரிவர்சிங் அதே மாதிரி ஒபீஸ் பீப்புள் மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் பை ரெடியூசிங் த வெயிட் கரெக்டிங் தேர் டயட் டூயிங் எக்ஸசைஸ் ரிவர்ஸ் இட் சி வைரஸ் டுடே கம்ப்ளீட்டா இராடிகேட் பண்ணலாம் ஸோ பி வைரஸ் ஆல்சோ மெடிசன்ஸ் ஆர் தேட் சப்ரஸ் அ வைரஸ் இதெல்லாம் பண்ணாலே ஓரளவு ரிவர்ஸ் ஆகும் பட் ஒரு அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு மேல போச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது தினேஷ் ஜோதிமணி அவர்கள் ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் யூ ஹட் யூ லேண்ட் அப் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் டேபிள் ஒன்லி அண்ட் அதுக்கப்புறம் லைஃப் லாங் இம்யூனோ சப்ரேஷன் நிறைய செலவு எல்லாத்துக்கும் கஷ்டம் நாம வந்து அகைன் லைஃப் ஆல்சோ ஸ்மால் ரிஸ்க் ஆன் லைஃப் இஸ் ஏ ஸோ வித் தட் வி ஹேண்ட் ஓவர் டு அவர் பிலவட் டாக்டர் முருகநாதன் ஃபார் ஹிஸ் uh you know the moderation of the panel discussion now dinesh is also there with us on the panel so you can uh, post questions thank you sir um excellent presentation mohan uh, by you and uh, mitra and <clears throat> brother i think you have given uh, uh, enough points and uh, important point you said about fatty liver how anybody can as a layman know that they have fatty liver any clue for uh, you know persons to see any symptoms or uh, any sign which the patient yes. can go and talk to the doctor and say yes sir absolutely so ipo vandu yarkavudhu ipo odambu gunda irukku illa nama indiyargaloda sotthu dondi adu irukku nu vechinga there are chances high chances fatty liver irukla adhe mari sugar uncontrolled ah romba naal irukra sugar patients கொலஸ்ட்ரால் இருந்தாலும் அது மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஆரம்ப நிலையில பெருசா சிம்டம்ஸ் இருக்காது ஆனா கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகும் ஸோ ஈவினிங் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கும் நைட்ல கொஞ்சம் தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகலாம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கிரானிக் லிவிடிசிஸ் ப்ரோக்ரெஸ் ஆக ஆக நமக்கு வந்து யூரின் நாலஞ்சு வாட்டி போக வேண்டி இருக்கும் அதான் சுகர்னால சுகர் ப்ராஸ்டேட் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் இல்லாம இருந்தாலும் நமக்கு வந்து வி மே ஹேவ் டு கெட் அப் டு பாஸ் யூரின் அண்ட் வெளியூர் பயணம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கால் வீக்கம் வரும் இந்த மாதிரி எல்லாம் அறிகுறிகள் தென்பட்டா கண்டிப்பா போய் பார்க்கணும் ஈவன் அதர்வைஸ் எந்த அறிகுறிகளும் இல்லைன்னாலும் நம்ம வந்து மாஸ்டர் செக் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்க சார் சார் வி கேன் நாட் கேர் யூ சார் யூ ஆர் மியூட்டட் சார் மியூட் ஆயிருக்கு சார் Yes, we can. That is exercise, unavu, udat paitchi, plus marindukal. Kandipa, the reverse panna mudi. So, you appear to have fatty liver ullla vangai. They should undergo cardiac testing and also look for other uh, abnormalities. What other abnormalities one has to look for when they have fatty liver? Sir, where are you, sir? Sugar, uh, cholesterol, plus this. And some of them can have sleep apnea. Two kathla vandhi disturb off. நிறைய குரட்ட வரும் ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ் கம்மியா இருக்கும் அப்ப அடுத்த நாள் காலையில பாத்தீங்கன்னா டயர்டா இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாமே வரலாம் அதே மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி டிசீஸ் இருக்கலாம் பிசிஓஎஸ் அது வந்து லேடிஸ்ல வரலாம் இந்த ஒபீஸ் பீப்புள்ல அதே மாதிரி கிட்னியும் பார்க்கலாம் கிரானிக் கிட்னி டிசீஸ் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா விச் கேன் ரியலி ஹேப்பன் கிட்னிஸ் கேன் கெட் அஃபெக்டட் சிறுநீரகம் ஒழுங்கா இருக்கா யூரியா கிரியாட்டின் சரியா இருக்கா அண்ட் இது வந்து யூரின் எக்ஸ்கிரீஷன் எப்படி இருக்கு அது எல்லாமே பார்க்கணும் Uh, you you always emphasize fatty liver is one of the important thing you should not ignore suppose if you ignore what will happen you get cirrhosis or cancer rendu me varlaan sir both can happen okay and is there any role for uh, uh, diet uh, to prevent any uh, to protect the liver any role for diet particular diet yes, you take i i showed your, that your, food your, pyramid romba romba mukkiyam so sugar vella yeah. sakkare korachikonu ஈவன் நாட்டு சர்க்கரை கூட பெட்டர் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்ல சர்க்கரையே போடக்கூடாது சுகர் சப்ஸ்டிடியூட் செகண்ட் டேக் அல்லது சுகரே இல்லாம சாப்பிட்டு பழகிக்கலாம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் இந்த போண்டா பஜ்ஜி வடை இந்த மாதிரி இருக்கிற எண்ணெயில பொருள் சமோசா இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது வஞ்சனவே இஸ் ஓகே அதே மாதிரி ரெட்மீட் மட்டன் எக் எல்லோ இதெல்லாம் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது வஞ்சனவே இஸ் ஓகே சிக்கன் இஸ் ஓகே லீன் மீட் இஸ் ஓகே கோழி மீன் முட்டை வெள்ளை இதெல்லாம் சாப்பிடலாம் அதுக்காக கோழியை வந்து எண்ணெயில பொறிச்சு எடுத்து நல்லா ஆயில் ஃபுல்லா கலந்து சாப்பிட்டா அது திருப்பியும் எகேன் இட்ல ப்ரொடியூஸ் பார்த்து சோ மோர் சோயா மஷ்ரூம்ஸ் 
மோர் ஆஃப் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் எடுக்கலாம் ஸோ லீன் மீட் அண்ட் லீன் ப்ரோ அதாவது இப்போ இப்போ லீன் மீட்டோட சேர்த்து இதெல்லாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபேட் கண்டென்ட் கம்மியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த போன் இந்த பீட்ஸா பர்கர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நிறைய சீஸ் இஸ் எடுத்துக்கிறது நம்ம ரெகுலர் கண்டுபிடிக்கலாம் and then they give the gradation of the fatty liver so kolupu padimana aga aga and the idu vand density of the liver on ultrasound signals vand and the idu pick up vand kammiya irukum so appo vand acoustically they become hypoechoic livers or they become bright bright echogenesty can also happen so idala vechu they can easily find out how much of fat is there in the liver so they can grade the liver liver and fat. you are talking about yeah you are talking about hepatitis c that uh, it's completely can can be cured uh, for hepatitis b prevention is only the method so suppose somebody has not taken vaccination at the age of 40 or 45 50 uh, still they can take vaccination they say 100% 100% sir but they should test and treat see if the untested uh, you know vaccination is allowed only for uh, camp mass vaccinations but individuals are in the நமக்கு வந்து என்ன பி வைரஸ் எப்ப வரும் எப்படி வரும் தெரியாது நமக்கு சோ அது வந்து எங்கேயாவது போய் யார்ட்டையா ஊசி போட்டிருப்போம் அந்த காலத்துல அதுல வந்திருக்கலாம் இல்ல எங்கேயாவது நம்ம வந்து மெட் வித் சம் எமர்ஜென்சி அண்ட் சம்படி உட் டொனேட்டட் பிளட் அந்த பிளட்ல இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா இப்பதான் வந்து எல்லா பிளட் பேங்க்ஸும் வந்து ஸ்கிரீன் பண்ணி ஆனும் பி வைரஸ்க்கு அது வந்து ரொம்ப இப்ப ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாவே திருப்பதி மொட்டை நூறு மொட்டை ஒண்ணா அடிச்சா ஒரே கத்தியில அடிச்சா கூட அந்த மாதிரி வரலாம் ஐ நோ இப்ப எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு சார் எல்லாமே டிஸ்போசபிள் பிளேட்ஸ் உடச்சு தான் யூஸ் பண்றாங்க பட் இருந்தாலும் வி ஷுட் கீப் அ வாட்ச் அவுட் ஆன் தட் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து இந்த பச்சை குத்திர ஊசிகள் டாட்டூ இங் கேன் ஆல்சோ அண்ட் லாட் ஆஃப் இப்ப வந்து கோயம்புத்தூர்லயே ட்ரக் அபியூஸ் ஐவி ட்ரக் அபியூஸ் இஸ் கோயிங் அப் சோ மச் வி லாஸ்ட் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ரீசன்ட்லி அ வீக் பேக் அண்ட் தினமலர் ஆல்சோ டுக் மை இன்டர்வியூ ஆன் அன்சேஃப் ஐவி ட்ரக் அபியூஸ் so all this is uh, of uh, real significance uh, they can all transmit b i think we just uh, the signal is uh, disturbed sir bruna sir i think his audio is uh, disturbed so uh, madura madura can we prevent uh, waterborne hepatitis definitely we can jaundice vandu thannil endhe varum illaya adu eppadi thadukkirathu madura so jaundice thannil endhu vara jaundice vandu hepatitis a hepatitis e infection nal varudhu kandippa adhey vandu thadukka mudiyum just vandu water pure uh, hepatitis a and e but mostly due to waterborne water infection water and food borne so ipo vandu கண்டிப்பா நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வந்து சுத்தமா இருக்கணும் எதர் இட் ஹேஸ் டு பி ஆரோ ஆர் யூவி ஆர் இட் ஹேஸ் டு பி பாயில்ட் அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போதும் அண்ட் வாட்டர் போன் ஃபுட் போன் அப்படின்னா ஒன் இட் கேன் கம் த்ரூ த அன்பாயில்ட் ஃபுட் யூஸ் பண்றப்போ சட்னி பச்சடி ஜூஸ் இதெல்லாம் நம்ம வெளியில குடிக்கிறப்போ சாப்பிட்றப்போ வி டோன்ட் நோ வாட் வாட்டர் தே யூஸ் அப்ப வந்து அது வழியாவும் வரலாம் So, we are careful about the vegetables and all the wash pannu, fruits and whatever we are taking raw has to be washed properly. Uh, and we have to eat cooked food. It's not easy. 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 I quickly also will thank a uh, lot of people who have put up messages. Jainti, uh, Padmanabhan, I think, uh, Saraswati, Kannan, Vichitra, uh, Sudha. i can see a lot of messages uh, alai vijay kumar and also uh, saraswati kannan and then uh, alai alliance rajan and uh, governor palani uh, 
Vijay Kumar, Lakshmi, uh, Vinita, so many people, Pushpa, they've all put up Jagu Gandhi and the Sindhu Setu and uh, Madhuri, uh, uh, Madhuri Ravindra, Dima Rose Guna, uh, Lalita Thomas, Veena Pati, uh, so many people, Seema Krishnan, uh, Srikala, Anita Srinivas, uh, Sumati, Devi Janardhanan, a lot of people, Joyce, Joyce uh, Thomas. Uh, I find so many messages just pouring in. Uh, more of uh, appreciation note uh, rather than even question. Rachana Kamath was the last one to put up. So many people have put up on this uh, platform and uh, there are more, uh, you know, I think comments on the YouTube platform also. We'll just pick up and uh, post it to you. So, uh, Muruganathan sir, are you still there? Because he was traveling to Trichandur. So please pray for uh, all of us, the whole country and including the Rotary movement uh, so that, uh, you know, we are able to protect and save the community. On behalf of uh, Dr. Madhura Prasad, Mitra Prasad and Dinesh Shodhimani sir, uh, it's my uh, duty to thank all of them. And uh, if there are no more questions, I think we'll invite uh, Rotarian Satyam Babu uh, who's uh, the uh, president of Udumal Pattages, RA District 3203. Uh, Satyam, sir, Satyam Babu is a uh, Kudave uh, and So, Vanakam uh, Satyam, Vanakam Chakrapani is a, uh, uh, he is a founder president of the Rotary Club of Udumal Pattages. They're all Paul Harris fellows. And Satyam Babu is a great friend of uh, Abdul Kalam, sir. And uh, he's got so many awards for his humanitarian services. So I'm so thankful to you. Ungluk, you are in another program. I know that in spite of it, you have joined us. So kind and thank you so much. Over to Satyam Babu sir to uh, propose a formal vote of thanks. And I have to thank, uh, you know, also our EDP team, uh, Mr. Ebine sir, and my own uh, PA, Mr. Shibu, who put up everything uh, so nicely and uh, Alliance uh, Prabhakar, who was a Lions uh, Deputy Governor earlier. So they've all uh, really strived hard to you know, join us and uh, take us through this program. So uh, over to Satyam Babu, sir, to propose a formal vote of thanks. Hello, <laughs> Vilipunar Kanali Molam Yer Padse, the Anit Rotary Sangangalam, Innerville, Sangam, Viji Mohan, Viji Arakatale, Kovai Kilak Rotary Sangam, Udumari Tajas Rotary Sangam, Innerville, Kovai, Halayan Sangam Kovai, Matrum Vasavi Sarvadas Sangangal, Youth Foundations, Karur Vaisia Bank, Internet Volam Perie, Nikal Virke, Tanga Pangu Vatra. Uh, Mavata Rotary Alanargal, Rotarian Rajmogan, RA District 3201, Rotarian Ilangomaran, RA District 3203, Rotarian Asha Shunil, Inner Wheel Club 320, Our Galakum, Munilai Vagita, Dr. Saga Devan, PDG, Our Galakum, Rotarian Sundaraj, DGE, Our Galakum, Rotarian GN Ramesh, Kochi, Our Galakum, Rotarian DG and Srinivasan Avagalakum, Rotarian DG Milesami 3201. Inia Nigel Warringanita, Rotarian PDG Muruganathan Ayavagalakum, Willi Punarway, Urathia, Rotarian Dr. VG Morgan Prasad, Talaver Matrum, Dr. Madra Prasad, Suman, Dr. Mitra Prasad, Matrum, Anit. Tolinut Pakalang Regalacum, in the Indian Hill Kaga, Idiam Grand and Alwal to Kalitari with the Kuligrain, in the Arpodaman and Egelville, Udumari Rotary Taja Sangata Yenate, Yolor Mamberum, Nigalway, Narthi Kurta, Yangal Asan, Uyar the Doctor Viji Mogan Prasat or Layam, Manadara Valtigrain, Nandri Wanakam. Thank you so much, friends. It was, uh, it was a very mm -hmm. great learning for all of us. So let us all unite to fight liver disease. So Wundur Paduom, Padu Paduom. Kali Rale, Potruom, Kapa Truom, Noikalatra, Ure, Arahana, India, Uruakum, Enra, Anbana Bentu Holode, Vede Perbade, Dr. Viji Mon Prasad, on behalf of VGM Foundation. 
So hopefully next year, we should be physically doing a mammoth project. In the Corona Nala, the moon round of webinar lay poich. So for a period, Titate, Adatha and the sale for the Rikin Rome, other Kerevan Udaya, Tunay Vendu and Rivendi Kunde. Thank you so much once again. Have a wonderful day and all the very best to everyone. So bye and, and thank you. Uh, maybe we can stop the live streaming. So thank you, Dr. Mohan. It was really, really informative. Wonderful yeah. session. Thank you. Thanks, thanks, madam. Thanks, Prabhakar. Thank you, doctor. Thank you. Thank you.